大家我们因为在捷运站一号出口的概念是什么？就是一号有没有？一号出口，对，正常。一个正常人跟跟人家约在一号出口，约在一号出口是什么？就在捷运站出口嘛。你看看，你看看，你看那个人。哎，老师，一一号出口，一号出口的意思是在一号出口，不是在离一号出口很远的地方。打电话不接，丢信息不回，观众也不看，你也不看，好啊，怎么样？冷静一点，对，冷静走。你看我把你抓的，要。耶、yeah, ，欢迎来到阴森动物，不是？好了，我们今天这个节目呢，算是我们的一个新的企划。其实之前我们有拍过，就是请观众来摄影棚里面呢，跟我们分享器材。但我们后来得到一些 feedback， 说没有实际上出去拍摄，会觉得有点无聊。所以我们这次改变了我们的做法，找一位观众来分享他的器材。之后呢，拿我实际使用他的器材，就是简单拍一些照片，然后跟大家分享一下，就是这次拍起来的感觉。那我知道啦，像。D 9这样的器材啊，大家一定会希望看到测非常非常多的东西。但我也这边先跟各位稍微讲一下，就是因为毕竟呢、啊，在实际上拍摄这一天呢、啊，因为第一个时间很短，那我们不希望耽误大家太多时间。第二个就是因为这个器材并不是跟厂商借，是观众相机，所以我们不太可能去做一些比较激烈的拍摄。虽然说观众都很热情，都愿意借，但我们也很担心，如果我们弄坏的话，我们其实很对不起观众。虽然说我们也可以赔偿，但还是有一点过意不去哦、喔。所以部分的测试上面呢、啊，还是会比较平时。那当然、啊、还是希望大家可以提出你们看。看法，那我们再再改进，好不好？就是这样。我们现在就变成说，我们请观众来分享他的器材，但我们加上外拍。哦，这样点应该就会好了。因为大家反正只是想看外拍，没错。那些摄影的东西都是你知道吗？配菜，就是你知道嗎一个牛排，他们就放些三色豆。我们的知识啊，跟我们的经验啊，还有我们想传达的东西啊，就是三色豆。没有人要吃，没有人要吃。马豆就是那块牛排，应该是绿豆的部分吧？没有没有，我应该是胡萝卜。因为胡萝卜对，对眼睛好。哦、我这迷人的眼睛。好，那我们就先先欢迎我们今天的那个来宾，耶！嗨，大家好，叫小猫。那今天的小猫帮我们带来的器材呢，是那个你控的 Z 9嘛？对。为什么会先请小猫呢？很明显就是因为我们借不到 Z 9 <笑>发现发现它有。因为这个是因缘机会啦，就是那时候看到老师有在分享一些器材，啊、就是你。这跟我无关吧？他们介绍过 Z 9啊。<笑>那我现在就就问你一个问题，是,是我们频道里面最喜欢谁？呃，就。到此老师，好，走了，好，今天节目到这边，好，大家都喜欢他，没有很喜欢我，到底是有多玻璃心嘛？但是我很喜欢小伟的笑话哦，啊，看来他的品味真是异于常人了，怎么会？欢迎今天的 model 布丁，耶，在中间好尴尬，你刚刚都讲过了，你是那个牛排，我们都是三只豆而已。大家好，我我是布丁，然后布丁是有在那个时刻旅行里面，我是采访编辑啦。直接用小猫器材呢，我们来拍一下布丁，拍一些照片让大家看一下，对，实际用一下，然后分享一下我的感受。太大一颗了，这是五十哦。对啊，我有种回到了，回到我刚开始接安的时候的。可以触控没关系。哦，哇塞，有触控哎，它是直翻跟那个嘛，对。三个方向。哦。哦。有点湿湿的。我跟以前的很像了。小猫，那你当初怎么会买你控 D 九这一台相机？我想买 D 九的原因，是因为本身也是你控用户模式，原本是用 D 八百，所以在 D 九这个大小以及它的重量，其实对我来说，我是可以接受的，蛮习惯的，对，蛮习惯的。其实我刚刚一拿到 D 九，我第一个反应就是，哇塞，怎么这么重？其实相较其他家的五盘台，其实是重很多哎。重量上面来说，确实是差很多，但是我觉得 D 九带给我的手感体验上面，是其他五反相机做没有的。所以对你来说，其实你反而不习惯太轻。对，没有错。啊、哦，所以就每每个人的手感状况不太一样啊。有些人就喜欢轻量化，轻一点，像我们这种上个年纪的老人。可是如果还年轻的话，<笑>他觉得说那个重量感比较有在拍照的感觉，比较有在握相机的感觉。确实。我为什么选这边呢？是因为它的背景其实很复杂，所以我想挑战一下 Z 九，就是在脸部辨识上，说它强不强？那基本上它坐着的时候啊，我觉得拍起来都上 OK， 先交段五十嘛，所以它这样画面比例不会太大。但如果它躺下来侧脸什么的话，就是已经会一直抓到后面的那些线条。在这种比较极端的对焦环境下，可能还是要稍微调整一下你的那个对焦模式。那我们今天大致上来说，都先用3 D 来，因为我觉得3 D 就是应该是它现在比较强的对焦的方式吧。然后大致上先这样踹一踹。今天我们在那个。双联站跟中山站中间就是接近赤峰街这边，那今天我们就在这边的巷子里
，就简单拍个照。那因为今天阳光没有很好，所以就有点阴天，可能早上十点以前会是比较好的，比较没有什么太多路人。但如果你在周末，然后十一点以后的话，人潮就会比较多了，那你拍照起来呢，可能就比较容易挡到别人啊。所以大家可以抓一下过来拍照的时间。那我们就随意走走。那你摆了地球之后啊，你觉得带给你来说啊，跟之前的单眼相机，那你觉得最大的不一样是什么？呃，我觉得最大不一样是在于对焦速度，因为这次地球它采用新的处理晶片、嗯、以及新的对焦的系统，嗯、然后以及采用的是电子式的快门，嗯，它相较于我前线 D 八百以及利器图来说，它的对焦速度快很多，对焦速度快很多。那尤其是在比如说像是这次它主打的人脸对焦，嗯，然后鸟眼对焦，然后以及所谓的车子的对焦上面来说，其实是比以往快上许多、欸。等一下，还有专门做车子对焦，有设定里面都有什么、哦，所以它可以每秒连拍。一百二十张，对，没有错，就是为了说它是可以追车这样子。对，所以我有时候会去北做所谓的追焦照的时候，我就会开启这个功能。虽然说它会透过一个裁切，嗯，可能它相片画质不会那么那么高，不会不会那么细致、嗯，但是对我追焦的来说，其实就已经是很够用,用了，超级够用、嗯。对。它只要转到正面，就会很快可以追到那个人脸，但如果背面的话。就比较不会优先抓到人。它在自动追踪的情况下，它其实可以选择的项目蛮多的，就是它可以选择 auto， 然后人、动物跟车子，就依照你想要拍的主题啊，你可以稍微去选择一下它主题增色的部分。那我还是觉得它3 D 的情况下，好像对焦真的跑得非常的快。我觉得啊，如果今天你不要开3 D， 你开那个区域对焦，如果你要用人脸辨识的话，我觉得开 AF 的区域模式会比3 D 好用很多，因为3 D 它抓那些线条抓得太快。那你开区域的话，我觉得它比较容易很快的抓到 model 的脸。但如果你今天就是要快速的抓任何一个东西的话，比如说街拍，那可能我觉得3 D 的效果会非常好，因为3 D 抓的真的很快。那如果今天要推荐给观众，就是你可以买地球的原因最大的一个优点，你觉得会是什么？我会觉得是信仰吧。如果真的不是职业用户的话来说，我是真的觉得不要买地球。因为老实说，现代人你要带出门拍照是很重要的一件事，所以重量是很重要的。嗯，所以如果说与其。买利九，那我会真的是推荐，就是真的是买利七 t 或者是 A 七三或 A 七四，相对来说比较轻松。我讲实在话啦，那如果说你今天真的是非常非常想要买利九的话，嗯，会想买的原因，我觉得就是主要就是在连拍的速度上面。如果说你是本身也是有在做频道录影的，它的八 K 录影啊，对，它的八 K 录影，其实你会看得到非常的细致啊。对，简单来讲啊，不推荐的原因就是有点过重。如果不是职业用户的话，可能你要考虑一下，对,對，而且单。价也比较贵，单价也比较贵。因为我真的太久，你知道吗？因为你通常不借我们器材，我们太久没用到你。大声一点，大声一点。那、啊、我觉得你控很棒，<笑>我觉得你控很棒。只是说我们刚好，对我们 l a b e l 太低，好来不及借到你控器材。那我不知道他现在都改成这样子，因为这个 b a t i s 也是这样嘛。那你觉得这个好用吗？我觉得蛮好用的。然后它的光圈也是这种电子的，用这种电子的好处就是机身上面的摇感跟镜头上面的摇感不会有不同步的问题。不然的话，一般的话就是镜头上面去调整的话，那你可能会这个地方就会没有作用。但它就是两边就会是同步的，但这个一点二也太大颗了吧，超级大颗哎、欸！那个，因为我以前是 D 四到 D 五的用户嘛，我其实还蛮习惯的。就虽然说重量拿起来会有一种就是好像回到了二十几岁刚开始接案的那时候的感觉。那那时候我因为都是用 D 四跟 D 五，所以重量大概就是这个样子。整个手感啊，其实跟以前的感觉其实都还蛮像的。有一个很棒的地方就是它的那个红色的这个传说中红内裤啊，移到旁边来了。以前是在前面这边嘛。然后我的我的那台 D 四啊，红内裤掉了，然后呢这片皮掉了，然后呢我的两个摇杆都掉了，我的十字钮也掉了。你这个没有掉啊，就是你不要说你有用过那个 D 四，电池也是跟以前一样，就是这种大颗的。巨龙大概拍到
，应该一千五六以上应该没问题。很高都对，就续航力都还蛮不错。简短的用一下，就是我觉得最机赏的部分就是它的那个屏幕。真的跟我预想的一样，就是它真的很好使用。你要拍直幅的时候啊，你就是可以把它转成这个样子；然后你要拍横幅的时候啊，你依然是可以上或者是下。以拍照来说，我觉得算是还蛮好使用的。这样就不会有，就是比如说我们翻出来那种屏幕，它会有一种会有一个小小的相差。可是如果是这种屏幕的话，就不会有那个问题。那你用直把在拍摄的时候。你就可以直接这样子看直幅的部分，上或下都可以。这个部分真的我觉得还蛮好用的，回不去了啦，已经回不去了。但我觉得这还是一台很棒的相机。对，它今年是那个嘛，年度好像在蛮多个那个评比上都年度相机，我可以理解啦，就是它该给的性能都给的蛮好的。虽然说没有很夸张去试连拍，但它对焦性能真的蛮强的。回不去了，回不去了。对啊，好了，今天最后节目尾声啊，来问大家好了，我可以不要参与，不行。时刻里寻啊，我有在发了。嗯，你你有发了？你有你哪有发？你哪有发了？有我有按赞。对，我,我自己个人有。有吗？有有有。哈哈哈哈哈。那个老师有去上过你们节目啊？对，就我我我有看到访谈，我觉得我很喜欢。那个稿也是你写的？不是啊。我是采访编辑，那边是影音的哦、oh,。我没有很喜欢那个影音啊，哦，太快了，文字的哦、oh, ，所以你都是发那个 IG 那些，不是，那是小编。我也没有很喜欢你的 IG， 转太硬了。继续问，继续问，算了，算了，算了。直接问说你到底在干什么的？在我们的网站，时刻旅行有一个官网，里面的文章是我写的。哦，我很喜欢那个网站。刚刚才发现那个网站吗？你？那你知道客家人吗？嗯，有一种昆虫，它也是客家人，是什么昆虫？老师，生物学权威。我不知道。哎，小猫知道吗？不知道，我告诉你，答案是蚕，因为蚕很节俭，蚕会节俭。对。以生物的角度来说，它讲的应该是蛾的幼虫吧？蚕不是生物的名称吗？昆虫啊，蚕不是昆虫啊，不是它，它是蛾的幼虫。没关系，很好笑吧？很好笑吧？很好笑吧？对吧？很好笑吧？拜拜。哎、欸，可以啊，当然可以啊。而且我刚刚在台上，他都没有要跟我拍。没事啊，大家都喜欢到处老师啊。OK， 没关系啊，没关系啊 ，OK 啊。不用故意这样子，不用故意这样子。你走，你走。来来来来来，不要，算了，我不要啊，我不要啊。好了，来来来来来来，谢谢。没有，谢谢，拜拜。